ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சூப்பரான வீடியோ பார்க்க போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு ஒரு தம்பி வந்து அடிக்கடி சார் கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் பற்றி சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கன்னு கேட்டேன் அதே மாதிரி நான் ஒரு தம்பி மட்டும் இல்லை நிறையா பேர் கேட்டுகிட்டே இருந்தாங்க அதனால் இன்றைக்கி வந்து கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் பற்றி நம்ம ஒரு சூப்பரான வீடியோ பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வியூவர் ஆகிங்கன்னா நம்ம சேனலுக்கு இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் பக்கத்துலேயே ஜாயின் அப்படின்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும் அதை நீங்கள் ஜாயின் பண்ணி நம்ம சேனலுக்கு மெம்பர்ஷிப் ஆனீங்கன்னா இன்னும் நம்ம சூப்பராக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட ரிலேஷன்ஷிப் வந்து இன்னும் அதிகமாகும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சேனலில் நிறைய கெரியர் கைடன்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி லெவன்த்து டுவெல்த்து டென்த்துக்கு எல்லாத்துக்கும் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் போடுறோம் எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் உங்கள் ஜூனியர்ஸுக்கும் சரி நம்ம சேனலில் நீங்கள் ஷேர் பண்ணி வைங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம வந்து முக்கியமான வீடியோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து என்னென்னா நிறையா பேர் வந்து என்ன பண்ணலான்னா எந்த பிரான்ச் எடுக்கிறது இன்ஜினியரிங்கில் எந்த பிரான்ச் எடுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருப்பீங்க எதை சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மெக்கானிக்கல் எடு சிவில் எடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளை என்ன பண்ணே இருப்பாங்கன்னா குழப்பிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஏ அதை எடுத்தால் ஸ்கோப் இல்லடா இதை எடுத்தால் ஸ்கோப் இல்லடா அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அப்படியே நம்மளை போட்டு குழப்பிக்கிட்டே இருப்பாங்க நான் அதுக்கு தான் நேர்த்தே நம்ம ஒரு வீடியோ போட்டோம் எப்பயுமே என்ன பண்ணுங்கள் காலேஜுக்கு இம்பார்ட்டன் கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிரான்ச்சஸ் வந்து அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் நல்ல காலேஜுக்கு இம்பார்ட்டன் கொடுங்க ஓகே இப்போ வந்து கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிக்கலாமா அதுக்கு முன்னாடி எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஒன்று இருக்குது எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் இந்த வ வர்ற காலத்தில் என்னென்னா எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பெஸ்ட்டான ஸ்கோப் இருக்குது அதே மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து நிறையா இருக்குது எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங்னால் என்னென்னா ஃபுல்லாக பேட்ரி ஓரியன்டட் ஏன்னா நமக்கு வந்து இப்போ வந்து எலக்ட்ரிஷன் அந்த ப்ராப்ளம் ஃபுல்லாக இருக்குது அதனால் என்னென்னா அந்த பேட்ரி வந்து எப்படி வந்து அதிகமாக நம்ம வந்து ஸ்ட்ரா அதிகமாக நம்ம வந்து எப்படி அதை இது பண்ணுறது அதாவது என்னென்னா எனர்ஜி வந்து அதிகம் எப்படி சேவ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்கிறது வந்து நம்ம வீட்டுக்கு வந்து நான் சொல்லலை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு எப்படி வந்து பேட்ரியை நம்ம சேவ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பேட்ரி பேட்ரி வித் என்ன அது கெமிக்கல் ஏன்னா பேட்ரிக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா கெமிக்கல் தான் உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும் அதை பற்றி படிக்கிறது தான் எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் நீங்கள் எலக் கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறத விட எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் வச்சுக்கோங்க ஓகே கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங்னால் என்ன பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரிக்கும் கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங்க்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரியில் என்ன படிப்போம்னா ரியாக்ஷன்லாம் எப்படி நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் அந்த ரியாக்ஷனை வச்சு இண்டஸ்ட்ரிக்கு எப்படி நம்ம அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி படிக்கிறது தான் கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறவங்க ஒரு சைக்காலஜி ப்ரோக்ராம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா தயாராகணும் ஏன் இதை சைக்காலஜி ப்ரோக்ராம் தயா தயாராகணும்னா நம்ம வந்து இந்த அதாவது கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஃபேக்ட்ரி அதாவது நீங்கள் வேலை பார்க்க போகிற ஃபேக்ட்ரி எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா சிட்டிக்குள்ளே இருக்காது ரிமோட் ஏரியாவில் இருக்கும் அதனால் ரிமோட் ஏரியாவில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ரிமோட் ஏரியானால் ஒரு இன்டீரியர் ஏரியா சிட்டியை விட்டு வெளியே அவுட் சைடில் இருக்கும் அப்போ அங்கே போய் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் தயாராகணும் அதே மாதிரி நிறைய பேர்த்துக்கு என்ன டவுட் இருக்குன்னா கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் அதாவது கெமிக்கல் ஃபேக்ட்ரியில் நம்ம ஒர்க் பண்ணோம்னா நம்ம உடம்புக்கு வந்து நிறையா வந்து சில டிசீஸ்லாம் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர்த்துக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும் அதாவது கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் படித்த ஸ்டூடெண்ட்டோட வேலை என்னென்னா நீங்கள் வந்து ப்ரோக்ராம் டிசைன் பண்ணி கொடுக்கணும் அந்த ப்ரோக்ராமை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க போய் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்க அதான் வந்து என்னதுன்னா கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் சரியா அதனால் கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் படித்தோம்னா நமக்கு வந்து உடம்புல வந்து நிறைய டிஃபிசி டிசீஸ் வரும் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் உங்களோட வேலை என்னென்னா டேரெக்டாக நீங்கள் கெமிக்கல் எல்லாம் போய் இறங்க போகிறதுக்கு நீங்கள் வந்து டிசைன் பண்ணி கொடுக்க போகிறீங்க அதான் என்ன பண்ண போனாங்கன்னா அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க மற்றவங்க அதை பார்த்துக்கோ உங்களோட வேலை என்னென்னா நீங்கள் வந்து டிசைன் பண்ணி கொடுக்கணும் அதே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எங்கெங்கே சார் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து எங்கெங்கே இருக்கும் நம்ம பெட்ரோலியம் பார்த்தீங்கன்னா ஓஎன்ஜிசி பிபிசிஎல் அப்புறம் வந்து ஐஓசி ஐ இந்த மாதிரி இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷன் இந்த மாதிரி என்னென்னா நிறையா அவங்களுக்கு வந்து பெட்ரோலியம் சம்மந்தமாக நிறையா ஃபேக்ட்ரிஸ் இருக்குது இது எல்லாமே நம்ம சொன்னது ஃப
இதில் வந்து எனக்கு ஒரு கெமிஸ்ட்ரியில் இன்ட்ரெஸ்ட்டே இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா இதை நீங்கள் எடுக்கவே கூடாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால் நல்லா சைக்காலஜி ப்ராப்ளம் செட் ஆகிட்டு இதை எடுங்க ஆனால் உண்மையில் ஸ்கோப் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதே மாதிரி நிறையா இதில் வந்து நான் ரூமர்ஸ் நேராக இருக்குது இதனால் உடம்புல வந்து அதிகமாக டிசீஸ் வரும் இதை படிக்கிறது வேஸ்ட்டு அப்படி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருப்பாங்க உண்மையிலே மற்ற கோர்ஸை விட இதை வந்து என்ன அது ஜாப் செக்யூரிட்டி அதிகமாக இருக்குது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபைவ் லேக்லேருந்து லெவன் லேக் வரைக்கும் என்ன பண்ணலான்னா இதில் வந்து பெர் ஆனம் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலான்னா சம்பாதிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம் பப்ளிக் செக்டரில் நீங்கள் செலக்ட் ஆகிட்டிங்கன்னா ஓஎன்ஜிசி பிபிசிஎல் அந்த மாதிரி ஐஓசி இந்த மாதிரி ஐசிஎல் இந்த மாதிரி இடத்துல நீங்கள் சார் சூஸ் ஆகிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஜாப் செக்யூரிட்டி வந்து உங்களுக்கு என்னென்னா அதாவது ஃபைவ் லேக்லேருந்து லெவன் லேக் வரைக்கும் பர் ஆனம் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் ஏன் பண்ணலாம் உண்மையிலே வந்து பெஸ்ட்டான கோர்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால் வந்து இதை சூஸ் பண்ணுங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் மட்டும் இதை சூஸ் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கேம்பஸில் படிச்சிங்கன்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கேம்பஸில் நீங்கள் எந்த பிரான்ச் எடுத்தாலுமே உங்களுக்கு வந்து சூப்பராக இருக்கும் இதோட கட் ஆஃப் உங்களுக்கு என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒன் நைன்ட்டிக்கு மேலே எடுக்கணும் ஒன் நைன்ட்டிலேருந்து ஒன் நைன்ட்டி ஃபி ஃபைவ்க்கு மேலே நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணுறதுக்கு அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கேம்பஸில் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஒரு சூப்பரான ஒரு கெரிய கைடன்ஸோட பார்க்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் நண்பன் வின்சன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தாலும் சரி பிடிக்கலனாலும் சரி உங்களோட ஜூனியருக்கு தயவுசெய்து ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்க வந்து படிக்கிற காலத்தில் இதெல்லாம் இருக்குது நமக்கு இப்போ டுவெல்த் முடித்தோடனே இதெல்லாம் படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பசங்களும் தெரிஞ்சுக்கட்டும் அதனால் அவங்களுக்கும் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் நண்பன் வின்சன் தேங்க்யூ